OMTV.UA про головне. І ще один аргумент за. Україна не просить американських солдат, а просить тільки оружие. А це, як прийнято говорити в США, і Остіна 5 повторила цей тезис, хороша інвестиція. Помним, мы были в форме, мы входили в другие страны, мы помним, нас кто-то кормил не досыта, но как раз, что мы входили в другие страны, мы помним, нас кто-то одевал зябка, но как раз, что мы нас боялись в ватниках и шинелях, бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы помним и никому не дадим забыть. На протяжении всей путинской эпохи День Победы служил демонстрацией возрождающейся силы России. Но в этом году этот праздник может стать символом растущей слабости режима. До ежегодного празднования Дня Победы в России осталось меньше месяца. И Кремль неожиданно предпринял весьма необычный шаг, отменив ряд военных парадов в региональных столицах. В Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, отозваны запланированные парады в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой. Сообщается, что празднование Дня Победы в оккупированном России и Крыму также отменено. Отмена официально связана с проблемами безопасности, вытекающими из продолжающегося вторжения России в Украину. Однако многочисленные эксперты предполагают, что Москва также и испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам старается не подчеркивать масштабы потерь, понесенных российской армией в Украине. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72 Б-3 первого гвардейского чертовского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Граф. Вне зависимости от того, какова настоящая причина отмены парадов, проблемы безопасности или нехватка снаряжения, для Путина это решение в любом случае является болезненным ударом, который намекает на мрачную реальность, стоящую за оптимистичным пропагандистским изображением российского пробуксовывающего вторжения в Украину. Небе пятерка вертолетов К-52 «Аллигатор». ВВС России. Ежегодное празднование 9 мая в России тесно связано лично с Путиным. На протяжении всего своего правления он сделал советский опыт Второй мировой войны центром усилий по восстановлению национальной гордости России после чувства унижения в 90-х. Путин превратил традиционное российское благоговение перед вкладом, внесенным советскими военными в победу в этой войне, в квазирелигиозный культ победы со своими собственными догмами, праздниками и еретиками. Нацистский ничтожный подонок обращается к великому народу победителю. Сам День Победы стал самым большим праздником в году, а победа над нацистской Германией вознесена над всеми другими событиями и достижениями как определяющий момент в истории России. И почтальон сойдет с ума, разыскиваем нас. Этот культ победы уже давно задает тон в российской политике и общественной жизни. Внутренние зарубежные противники путинского режима регулярно подвергаются нападкам и клеймятся как фашисты. При этом всевозможные текущие вопросы рассматриваются через поляризирующую призму Второй мировой. Нигде эта тенденция не проявляется так явно, как в официальном подходе России к Украине. Они фашисты, они люди. Давно фашисты, сто лет уже. Сто лет. Сто лет ваши стали. Ну хватит кричать. Раньше войны еще они начали вот так же вести себя по отношению к русским. В течение многих лет украинские власти безосновательно клеймились как нацисты, а нынешнее вторжение в страну изображается как современное продолжение борьбы с Гитлером. И мы воюем с украинскими фашистами за нашу братскую близость. Вот за что мы воюем, прежде всего. 
Значение Дня Победы для национальной идентичности в путинской России и тесная связь праздника с войной в Украине делают отмену парада в этом году особенно унизительной. Вот э, ирония судьбы. Это унизительно. Это, это унизительно, это унизительно. Я, конечно, конечно. Вот, вот, усмешка... Другие публичные торжества можно было бы без лишнего шума отложить или отменить, но не празднование Дня Победы указывает на серьезные проблемы, которые трудно скрыть даже в жестко контролируемой информационной среде России. В то время как кремлевские пропагандисты продолжают настаивать на том, что вторжение в Украину идет по плану, очевидная неспособность властей гарантировать безопасность внутри России во время этого важнейшего национального праздника свидетельствует об обратном. Мы напуганы. Некоторые из нас по три ночи не спят. Вот сегодня стреляют, завтра стреляют. Мы же не знаем, кто это вот стреляет. В Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни. Хотя традиционные мероприятия, посвященные 9 мая в некоторых региональных столицах России, не состоятся, главный праздничный парад страны в Москве пройдет по плану. Однако Путину, скорее всего, нечего праздновать. В последние месяцы его вторжение столкнулось с серией неудач как на военном, так и на дипломатическом фронтах, что делает перспективу победы более отдаленной, чем когда-либо. свою голову, которые потом вернулись на нашу родину, но погибли, э, умерли. От, э, со, по состоянию здоровья. Эти неблагоприятные обстоятельства еще больше усложнят Путину задачу, когда он попытается найти верную интонацию в своем обращении по случаю Дня Победы в этом году. Ура, победа! Ему не приходится ожидать ничего хорошего, и он, вероятно, будет искать вдохновение в славе прошлого. Нельзя жить только прошлым. Я уже много раз об этом говорил. Это ведет в никуда. Однако сравнение между Второй мировой войной и нынешним затруднительным положением России может оказаться не очень лестным. Мы с вами нацисты. В разгар наступления нацистов в конце 1941 года Москва, как известно, организовала ежегодный парад Октябрьской революции на Красной площади. В то время как мощь вторгавшейся немецкой армии находилась всего в нескольких километрах от нее. Наоборот, Путин сейчас, очевидно, не в состоянии защитить Россию от гораздо более скромной угрозы, исходящей от страны, которую он рассчитывал завоевать всего за три дня. Главное достижение Украины – это то, что Киев так до сих пор и не был взят за три дня. Я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали. Захотим – возьмем, не захотим – откажем. На протяжении всей путинской эпохи День Победы служил демонстрацией возрождающейся силы России. Но в этом году этот праздник может стать символом растущей слабости режима. Разговаривать-то будем? Не слышу. И напоследок. Отменен бессмертный полк. Нет, не из соображений безопасности, а из боязни Кремля показать в прямом эфире на всю страну масштабы потерь российской второй армии, теперь уже загробного мира. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине.